<laughs> eh nini eh eh unasema eh eh eh, eh, eh nini unaumwa eh eh, eh. Nini kigumi nini unasikia ndugu zako wameshafika au bado? Ah. Umbe. Sasa unasema eh yani yeye, yani yeye, eh nani yani? Ah, nilikuwa nime nimepata nimepata shida kidogo. Kwa sababu hao ndugu zangu huku wamefika. Eh. Lakini sasa walienda kule kutaka kumwambia kumuambia eh. kuwa wakubaliane. Eh. Ili aache vita. Ndiyo. Wakiwa wakiwa na lengo zuri kabisa lakini sasa walipoenda kule Moscow nimeona nyuso zao zimekuwa za furaha tofauti na walivyokuwa huku Ukraine huku wanaangaliana kama manyangao na wao lakini walipofika kule waka yani walikuwa kama wamefika nyumbani kwa Putin. Sasa nikataka kujua Putin amewaambia nini kitu kinowafurahisha hawa? Hawa ndugu zangu wakina Hakainde, wakina Ramaphosa. Sasa nikataka kujua ndio wani kwa anasema eh 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 Eh, labda mtakuwa unajua labda. Wewe mwanda gapi? Sasa mwakilembe nimekuelewa. Tamaa, nimekuelewa. Sasa eh kule unajua manyang'au, manyang'au kama manyang'au. Mhm. Hawataki amani. Sawa. Na tulizungumza mwanzo kabisa kama unakumbuka ya kwamba lengo la vita. Lengo la vita sio Yaani lengo la vita, yani kuna kwenye vita kuna malengo mengi. Mm. Mengi sana. Na hivi mm. ninapoongea na wewe Ukraine anapoteza sana upande mm. wa Zaporia. Okay. Wanajeshi wanatekwa sana upande wa Zaporia. Wanatekwa sana wanajeshi. Mm. Sawa. Na wale wengine wanapiga ukunga kwamba bora. Bora, kwa nini mimi nimekuja vitani? Wanajeshi wanalia. Mhm. Kwa nini mimi Niliamua kujiunga na jeshi, wanalia wanajeshi wa Ukraine. Mhm. Kwa nini mimi nimekuja huku? Mbona sielewi? Yaani ninapiga na vita vya nani? Wanalalamika na jeshi. Mm. Kuna wale ambao bado nalia kwamba basi mimi najua bora nijamsikiliza mama yangu. Mhm. Bora ningemsikiliza mama yangu, kumbe Zelensky. Ni ni ni, 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 ni kumbe Zelensky ni, ni akili kubwa lakini kifo cha mende. <laughs> Wanalalamika na jeshi kwamba wanatekwa cha Polya. Mm. Mm-hmm. Huko za pro na teko mwa kilembe. Mm. Wanajeshi hao. Sasa wewe vifaru kama vile vifaru kama vya 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 Abrams vikubwa vile mwa kilembe. Mm-hmm. Midude ile. Mhm. Ina 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 wanaitelekeza tu huko. Inaongruma tu kama ulivyosema. Eh. Ndio. Mifumo ya ulinzi Patriots dola milioni 30 ile za Kimarekani na zaidi ya hapo. Umeona? Hapo chungu nazo. Ipo kule imetelekezwa kule mwa kilembe. Mm. Kijana wadogo wanakimbia wanacha vifaru wanakimbia vichakani wanakamatwa wanapigwa risasi wanakufa ndugu yangu Isa Besi ni matembe ndio maana ndio mm. maana mimi nikuona mm-hmm. kikutafuta sana lakini ndugu yangu na upatikani nina mengi ya kukwambia nina mengi ya kukuambia kuwasimulia ndugu zangu lakini sasa wewe yeah. kwa kutafuta makalaba upatikani kwa mabwana unataka huku 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 za polia wewe hey. unapigwa Eh hey, huko huko hasa ni wenzako wanapigwa. Huko hapa hey. lakini nikikutafuta sasa wewe Maclebe na kuwa siyo shida gani? Sasa Maclebe taarifa ni hizo. Kwa hiyo uh-huh. Umoja wa Afrika sisi tangu zamani uh-huh. atufungamani. Sawa? Eh atufungamani na upande wa na upanga no, na upande wa wote. Mhm. Uh-huh. Sisi wa Afrika sera hizi zilianzishwa mwaka moja na tisa na hamsini tano Mm. Kwenye mkutano ambao ulifahamika kama bandugu bandugu conference. Mm-hmm. Kipindi cha vita baridi kati ya Urusi na umoja wa Soviet. Tukatambua mm-hmm. upande kwa masisi jamani. Hatujiwezi. Mm-hmm. Eh, uchumi wetu wenyewe ndio huo. Mm. Hali ni mbaya, hatujiwezi. Kwa hiyo sisi tunawaombeni sana mtuelewe katika mazingira hayo. Hatuko mm-hmm. upande wowote ule. Mm-hmm. Kwenye mkutano huo wa bandugu conference wa mwaka 1955 ndipo tukakubaliana kama wa Afrika viongozi wetu wa nchi wetu wale tukakubaliana katika baadhi ya mambo ili kuifanya Afrika iwe na amani zaidi kumbe kushiriki yeah. migogoro ambayo haituhusu kwa sababu tumeshashiriki vita vya kwanza vya dunia mhm bado hatuzalau tumeshashiriki vita vya pili vya dunia bado hatuzalau tumeshashiriki vita vya wenyewe kwa wenyewe Marekani bado hatuzalau Tumejaribu kikolo mingi ya dunia lakini bado mwa Afrika amekuwa kama tambo. 
Mm. Ndio maana kakuuliza makelembe, Rama Fosa amekwenda kufanya nini? Amekwenda kwa niaba ya nani? Lakini ukunijibu. Mm. Mm. Hakunijibu. Sasa sasa makelembe Zelensky alisema alikuja alimtuma nani ndugu yake yule si ni kuleba? Ndio nani kuleba nani ndio yule. Mm. Yeye yeye wake ndio nani? Kuleba. Na ndio nani waziri wake yule? Ni Dimitri Kuleba nafikiri. Eh Kuleba. Kuleba alikuja Afrika. Mhm. Akasema wa Afrika. Mambo ya upande upande acheni. Mhm. Mambo sema oh hatuchagui upande akasema acheni. Eh. Lazima muone upande. Umeona? Haya, kipindi fulani hivi nani bunge la Marekani anasema Afrika tunataka tujue. Eh. Tunataka tujue. Mhm. Nyie kama wa Afrika, tunataka bongo huu na uendelea. Muko, upande gani? Tunataka tujue ni wa Afrika. Lakini makelembe wa Afrika wakasema sisi tuko nyutu. Mwaka 1960 ndipo NAM Non Aligned Movement ikawa imeanzishwa. Ya kwamba wa Afrika kwenye migogoro ya dunia hawatakuwa upande wote ule. Upande wote ule. Lengo kubwa ni kulinda masuala mapana ya wa Afrika. Hatuko upande wote ule. Lakini makelembe ni kunongoneze. Ehe. Ah ni kunongoneze kidogo. Wao wanasema ndio. Sasa tunasema yeye nini? Niambie ni nani mzee? Eh, sasa sikiri yako. Usimwambie mtu lakini. Okay, sasa simwambie mtu. Usije kumwambia mnithili yako hii nakwambia. Haya. Eh. Makelebe uh-huh. sisi wa Afrika nakupa siri, yani uh-huh. hii ni siri. Mm. Eh, hata wana idea mwasimwambie mtu ni siri nakupa. Sawa, mimi simwambie yote. Sisi wa Afrika tuko upande wa Urusi. Ah, wewe bwana. Eh, ndo nimekuibia siri kivipi sasa tuko upande wa urusi kivipi ah sasa sio nimekuibia siri sawa lakini hapa kivipi si ndio niambie kwa bwana sisi wa afrika tuko upande wa urusi kwa sababu hii na hii na hii kwani urusi haitawala afrika hapana haichukua watu utumwani mhm aliwa viongozi wetu mhm urusi amenyonya amenyonya afrika hapana kwa urusi ameunda magaidi afrika hapana kwa urusi na makampuni ya afrika kinyonyaji Hapana. Sasa kuna mwanano kwa sisi wa Afrika, Makelebe, usimwambie mtu Makelebe na kuomba tonde tonde. Kwa huko huko juu huko tunasema kwamba hatufungamani na upande wote. Lakini nakwambia leo mimi kwamba wa Afrika tuko upande wa Urusi, hiyo ni siri nimekuibia nime wewe uwe nayo. Mhm. Wana idemo. Kwa hiyo Makelebe ndio maana unaona Rama Fosa alipokuwa nchini Ukweni, alikuwa amefunga vita. Okay. Mhm. Mhm. Alipokuwa nchini ukweli na mafuta alikuwa amekunja ndita. Eh. Yeah. Uliona ile picha pale ya waelewani, yani pale lugha ni mgongano. Eh, eh. Lugha mgongano wa waelewani amekuja. Lakini walipofika kule. Mose yeah, yeah. na mafosa eh wakina Ichilema na wengine wote wakajisikia wako nyumbani kabisa. Pia puti amekanae karibu, yani sio ile meza ya mbali, amekanae karibu, yani kiti kile hapa yeye hapa. Eh. Yeah. Wamefurahi mpaka wakanenepa na kunenepa. Wamefurahi sana. <laughs> Umeona? <laughs> kwa sababu kule walisikia wako nyumbani ndio Putin akaanza kuwasimulia ehe kwa sababu jamani karibuni mmefika salama ndio yeye ni manyang'au huko njiani wange wao wote mkarudia tena ndio akawaambia kwa sababu zile ni ajili kubwa lakini kichwa ni cha panzi mhm kichwa kikubwa lakini akili za mende mhm anawasimulia ehe Nasio kaanza oh sana ongea. Hichi ndicho kwambia ndicho nilitoka nawaambia wao. Eh. Sio kaanza oh mpoke naongeza maneno yako. Hichi ndicho kwambia huku upande wa pili ndo nakufa. Za pili ndo nakufa. Hali ni mbaya. Mifumo hiyo imetekezwa. Hakuna cha maana. Akawaambia jamani waambie ni vi Zelensky ni kitu kikubwa lakini akili zake ni za bende. Eh. Nawaambie ni kwamba huyu bwana akili zake hana akili. Eh akawaambia mwaka jana Zelensky alisaini sheria ndio alisaini sheria mwaka jana mhm ya kwamba Ukraine kama Ukraine ndio from now onwards ndio haitashiriki mhm makubaliano kongamano mazungumzo yoyote yale ya amani mhm sanyi mlivyoenda kule mmepoteza muda wenu Mm. akawaambia akawaambia mhm Zelensky mwanzoni alicha saini makubaliano ya mwanzo mhm alicha yakubali 
akaweza na yani akatana na mkataba huu hapa Zelensky ajafanya yeah. hapa ndio yuko tayari kwa nyuto yuko tayari kutoka kujiunga na, na NATO yuko tayari kufanya hivi na hivi yuko tayari alisafiri lakini baadaye mhm Boris Johnson aka Bojo mhm bila taarifa akatoa nchi ukweli wakavunja mkataba wakavunja mkataba ya mwanzo ya kwamba hata vita viendelee mhm maklebe hiki ni kikao cha dharura mhm watu wana wana discuss wanazungumza kati ya Putin na ndugu zake na Sairiri mhm na Mafosta Sasa kusini kuna kuna shida kidogo. Afrika Kusini? Eh eh. Eh eh, shida gani? Umeme unakatika kwa siku mara 4 mara 5 mara 6. Ndio. Tangu mwaka 2018. Si si kuna wazungu hapo. Makrembe kuna usalama huko? Usalama upo. Amani amani kama mbinguni eh? Kama asemavyo Santiago. Kama asemavyo Santiago. Eh mimi ni nani hata ni nipinge. Ni, ni Upinge kaule Santiago, wewe ni nani? Eh, eh mimi ni nani? Wakilembe unasema kwamba tusipo wafanyaje? Eh? Tu, Wasipo wa, 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 wataendaje wasipopelekwa? Ni kitabu gani tena? Warumi kumi kuanzia mstari wa tisa.